எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்க பத்திரிகைக்காரங்க அத்தனை பேருக்கும் வணக்கம் மீடியாக்காரங்களுக்கும் வணக்கம் இந்த மொபைல் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற கவிதா அக்காவுக்கும் வணக்கம் கண்டிப்பாக வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கா என்னை வந்து எனக்கு எவ்வளோ நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்து என்னை கொண்டு போய் அதிகமாக எந்த அளவுக்கு என்னை ரீச்சா ரீச் பண்ணிச்சோ அதுக்கப்புறம் ரஜினி முருகன் அதை தாண்டி கொண்டு என்னை எவ்வளோக்கு என்னை கொண்டு போய் ரீச் பண்ணிச்சோ மக்கள் மத்தியில் அதுக்கப்புறம் இப்போ மூணாவது சீமா ராஜா ஏ ராஜா கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு படத்தை விட இது இன்னும் அதிகமாக கொண்டு இன்னும் ரொம்ப தூரத்துக்கு கொண்டு போய் என்னை சினிமாவில் உட்கார வைக்க அப்படின்றதுல எனக்கு நிறையா நம்பிக்கை இருக்குது நீங்கள் இந்த ரெண்டு படமும் பார்த்துருப்பீங்க அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது உங்களை திருப்திப்படுத்துன்னு தெரியும் இமான் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக இது அதை விட என்ன அதிகமாக கொண்டு போய் எனக்கு சினிமா ஆயுசை கொடுக்கும் அப்படின்றதுல எனக்கு நிறையா நம்பிக்கை இருக்குது பொன்ராம் சார் எல்லோரும் வந்து பொன்ராம் சார் சிவகார்த்திகேயன் சூரி இந்த காம்பினேஷன் சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குன்னு மக்கள் மத்தியிலும் சரி நம்ம மீடியாக்காரங்களும் சரி சினிமாவுக்குள்ளேயும் சரி மற்ற எல்லாருமே சொல்கிறாங்க இப்படி ஒரு சொல்கிற அளவுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த உண்மைக்கே பிரதர் நான் உங்களை மறக்கவே மாட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷம் பிரதர் ரொம்ப 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 நன்றி பிரதர் என்ன சும்மா அமைஞ்சிடாது பிரதர் அது உங்களுக்கு நான் கரெக்டாக இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் எனக்கு அது கரெக்டாக அமையுது ரொம்ப 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 நன்றி பிரதர் மேல் 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 நீங்கள் என்ன அடுத்த படமும் இன்னும் நீங்கள் ஒரு இதை விட என்ன தாண்டமாக நீங்கள் கண்டிப்பாக படைப்பை கொடுக்கணும் அதை என் தம்பி கூட சேர்ந்து பண்ணணும் எனக்கு ஒரு ஆசை சுயநலந்தே அப்போ தானே கூட என்ன எழுதிட்டு போவீங்க என்னண்டா இந்த இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே மெனக்கெட்டிருக்காரு அந்த லாஸ்ட்டு தம்பி வந்து ஒரு சின்ன என்ட்ரி கொடுத்து அங்கேயே கட் பண்ணி விட்டேன் அங்கே போதும் அப்படின்ட்டு தேட்டரில் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக அந்த வருத்தப்பட வாழ் பசங்க ரஜினி முறையில் எப்படி பண்ணார் பிரதர் அதை விட இதில் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கொஞ்சம் பொன்றா முறையில் இப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி கண்டிப்பாக தமிழ் சினிமாவில் அந்த ஏரியாவுக்கே பரவாயில்லையே பொன்றாம் அடுத்து ஃபுல்லாகவே ஒன்று பண்ணலாமே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அவளுக்கு இல்லை மெனக்கெட்டிங்க இந்த படத்தில் டிஃப்ரெண்ட்டாக மெனக்கெட்டிங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கலங்க பிரதர் அதோடு சேர்த்து நான் சொல்லிடுறேன் தம்பி எனக்கு இந்த சிக்ஸ் பாக்கெட்னு ஒரு ஏரியாவை கொடுத்தாரு ஃபஸ்ட்டு வந்து சொன்ன உடனே நான் திரும்பி திரும்பி கேட்டேன் யார் பிரதர் வைக்கணும் சிக்ஸ் பேக் தம்பி அப்படின்ட்டு இல்லை இல்லை ஹீரோ வைக்கிறாரு படத்தில் நீங்களும் வைக்கணும் அப்படின்றாரு ஆல்ரெடி அப்படி தானே பிரதர் இருக்கேன் அப்படின்னு இல்லை இல்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக சிக்ஸ் பேக் வைக்கணும் அப்படின்றாரு சரி போங்க பிரதர் காமெடி பண்ணாதீங்க அப்படின்னு இல்லை ஒன்று இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சரி ஓகே நான் ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நேராக ஜிம்முக்கு போய் ஒரு மாஸ்டரை கூப்பிட்டு எங்கள் டேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பண்ணலாமான்றாரு வாங்க வாங்க பண்ணலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டு ஒரு அஞ்சு நாள் ஜிம்மை கூட்டி போய் பண்ணாங்க செத்துட்டேன் அப்படியே நேராக வந்து டேரக்டர் கேட்டேன் பிரதர் உங்களுக்கு சிக்ஸ் பேக்ட் வேணுமா இல்லை நான் உயிரோடு இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை பிரதர் அவன் வேறு மாதிரி இருக்கேன் மாஸ்டர் அவன் வேறு மாதிரி இருக்கேன் எப்படின்னா சில பேர் இந்த எல்லா சாதனையும் பண்ணி முடிச்சுட்டு கடைசியாக வந்து சரி எல்லாம் பண்ணிட்டோம் போர் அடிச்சு போச்சு வித்தியாசம் ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த ரேஞ்சில் இருக்கேன் அந்த மாஸ்டர் இப்போ நம்ம வச்சு வித்தியாசம் ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டே கூப்பிட்டு ஃபஸ்ட் நாள் தண்டால் அடிக்க சொன்னா மனுஷன் கீழே தண்டால் அடிச்சுட்டு இருக்கல ஃபோனில் பேசிட்டே இருந்துட்டு ஆ பிடி கிளாஸ் தானே நான் ஏ ஏழு மணிக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குண்டத்துக்கு என் முதுகு மேலே வச்சுட்டேன் மாஸ்டர் குண்டை எடுங்க இன்னும் மேலே எடுக்க எடுங்க போகும் போகும் போகலாம் போகலாம் போகும் வர வரலாம் வரலான்னு சத்தியம் மஸ்தர் என்னால் முடியலை மஸ்தர் அப்படின்னு அந்த குத்து சண்டையில் வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் அடிக்கிறப்ப ஒரு இடையில இடையில் ரெண்டு நிமிஷம் கேப் விட்டோன்னு ரெண்டு பேர்த்து உட்கார வச்சு அந்த பல்லெல்லாம் கிளீன் பண்ணி அந்த ரத்தத்தெலாம் துடச்சி விட்டுட்டு மண்டையெல்லாம் துடச்சி விடுவாங்க அதே மாதிரி ஜிம்மில் அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு குறைக்க என்ன காரணம் உட்கார வச்சு என்னை தோட்டிட்டே இருப்பாப்புல மாஸ்டர் நான் போரி மாஸ்டர் வேணாம் மாஸ்டர் நான் வந்து பொன்றாம்ட்டு சொல்லிடுறேன் மாஸ்டர் இது எது நம்மளை வச்சு ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க மாஸ்டர் வேண்டாம் மாஸ்டர் நீங்கள் என்ன மாஸ்டர் இல்லை இல்லை அவள் தான் அவளை கொண்டு வந்துடலாம் கொண்டு வந்துடலாம் அப்படி 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 கொண்டு வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் கண்டிப்பாக அந்த படத்தில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பதிவாக எனக்கு பண்ணிட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா அது படத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்பும் எனக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ப பரவாயில்ல நம்மளால் இது முடியுது அ
லாங் 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 ரொம்ப காலத்துக்கு இருக்கணும்ண்ணே இதே மாதிரி ரெண்டு பேர் தொடர்ந்து கிட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருங்கண்ணே கண்டிப்பாக இதில் எல்லா பாட்டும் கிட்டுண்ணே காலையில் வந்து எங்கள் வீட்டில் எங்கள் ஃப்ளாட் வந்து வாக்கியம் போவேன் வாக்கியம் போகிறப்போ எனக்கு அந்த சீமராஜா சாங் தான் காலையில் எந்திரிச்சோனே அப்படி போட்டுட்டு வாரே வாரே சீமராஜான்னு வாக்கியம் போய்கிட்டே இருப்பேன் ஒரு ஐம்பது பேர் போயிட்டே இருப்பாங்க ஃபுல்லாக அந்த ஃப்ளாட்டில் நான் போய்கிட்டே இருப்பேன் சைடில் எனக்கு கிராஸ் பண்ணுறப்ப சொல்லுவாங்க நான் சீமராஜாவா நாங்கள் எப்படி சொங்க தெரியுது நீங்கள் கெட் பண்ணியாக போட்டிருக்கீங்க லவுடு ஸ்பீக்கரில் நானும் போட்டு போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு வாங்க அது கூட தெரியாமல் நான் பார்க்க நடந்து போய்கிட்டே இருப்பேன் டெய்லி காலையில் அந்த சாங் தான் மக்கள் மத்தியில் குழந்தைங்க மனசு ரொம்ப பதிஞ்சிருச்சுண்ணே எல்லா சாங்குமே கிட்டேண்ணே சூப்பருங்கண்ணே எங்கள் அண்ணன் கேமராமேன் பாலண்ணே ரொம்ப அழகாக காட்டியிருக்கீங்கண்ணே என்ன என்னைய என்னைய ரொம்ப ரொம்ப அழகாக காட்டிருக்கீங்க அது நான் சிக்ஸ் பேட் ஏரியாவை கொஞ்சம் டெய்லி உங்களோட ஃபோன் பண்ணி உங்கள் தொந்தரவு கொடுத்தேன் தம்பி மணிக்கு வந்து தம்பி நீங்கள் எப்படி டெய்லி வந்து இம்மான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் கொஞ்சம் அந்த பாட்டு சார் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி அப்படி அப்படியெல்லாம் எப்படி பேசுவீங்களே நான் நைட்டு ஒரு மணிக்கு அண்ணனுக்கு அடிச்சிருவேன் அண்ணே நம்ம கொஞ்சம் சிக்ஸ் பாட் ஏரியா கொஞ்சம் லைட் ஹைலைட் கொஞ்சம் லேட்டை தூவ முடியுமா மேலே ரெண்டு காரங்கிற வச்சு லைட்டை தே அப்படி தேத்த முடியுமான்ட்டுவேன் அவர் சொல்லுவார் இல்லை சரி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இது இப்படியே விட்டுருவோம் இது மேலே ஏதாவது ஒன்று பண்ண மட்டும் போச்சு அப்படின்னு ஓகே ஓகே இதை வந்து பொன்றாம் பிரிட்டே சொல்லிவிடாதீங்க இது நம்மளுக்குள்ளே இருக்கட்டும் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர்ண்ணே படத்துக்கு மிகப்பெரிய பலம்ண்ணே இன்னொன்று இந்த படத்தில் மூணு ஹீரோ ஒன்று தம்பி சிவகார்த்தி இன்னொன்று பொன்றாம் பிரிட்டே மூணு அண்ணன் முத்துராஜ் அண்ணன் மிகப்பெரிய பலம் படத்துக்கு ஒவ்வொரு செட்டும் மாட்டும் அப்படி இருக்கும் உண்மைக்கு ஒரு பொருள் காட்சிக்குள்ளே போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த படம் வரப்போ அந்த ஒரு லாஸ்ட் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஏரியாவில் வேறு லெவலில் மிரட்டியிருக்காங்க சண்டாலிங்க மணிக்கண்ணே புலவில் சொல்லிவிட்டேண்ணே சூப்பருங்கண்ணே ரொம்ப செம்மையாக இருக்குங்கண்ணே நானும் ஒரு நாளில் பார்த்து முத்ராஜ் அண்ணே அந்த அவர் ஒர்க் பண்ணுற படத்தில் மட்டும் நான் நடித்ததே இல்லை ஆனால் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க செம்ம ஆர்டேட்ருங்க பெரிய லெவலுங்க ஆர்டேட்ரு அவர் போட்டால் அந்த செம்மையாக இருக்குங்க செட்டு அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் ஒர்க் பண்ணதே இல்லை இந்த படத்தில் பார்க்குறப்ப ஃபஸ்ட்டு வந்து உட்காந்துக்கிட்டே இருந்தார் அந்த ட்ரெண்டில் ட்ரெண்டு கொட்டாயில் நான் உட்காந்துருந்தேன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்போ தம்பிகிட்ட சொன்னேன் தம்பி செட்டு நல்லா இருக்கு ஆட் ஆட்டு வரவே மாட்டார் அப்படின்ட்டு உங்கள் பக்கத்தில் ஒருத்தர் உட்காந்துரல அவர் தான் முத்துராசன் அப்படின்ட்டு ஐயோயோ ஓடு தம்பி தம்பி வேண்டாம் வேண்டாம் நீங்கள் டக்குன்னு சொல்லாதீங்க இவ்வளோ நாளாக சினிமா லைக்க ஒரு ஆட் ஆட்டு தெரியாதான்னு கேட்டுருவாங்க நானும் அப்படியே தெரிஞ்சு தெரியாத மாதிரி காட்டிக்கிறேன் நான் அப்படியே மெயின்ட் பண்ணிக்கிறேன் விட்டுருங்கட்டு போயிட்டு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்து அப்படி அண்ணட்டு பேசிட்டு சூப்பர் ரொம்ப நல்லா அந்த வேலைக்கரில் அந்த செட்டெல்லாம் பிச்சுட்டேங்கண்ணே அப்படின்ட்டு தம்பி ஓகேவா அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பருங்கண்ணே வாழ்த்துக்கல்கண்ணே சோபி மாஸ்டர் மொதல் மொதல் இந்த என்னை வந்து ஆட வச்ச மனுஷன் ஒத்த கடை ஒத்த கடை மச்சான்னு சொல்லி அந்த பாடுக்கு ரொம்ப ஆட வச்சேங்கண்ணே அந்த படத்தில் ஆட வைக்க மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒத்த கடை மச்சான் ஆந்தியா என் ஒய்ப்பு வந்து ஒத்த கடை தான் மதுரை இல்லை அதனால் வந்து அவ அவங்களுக்காகவே அந்த பாட்டு அந்த மாதிரி இருக்க வைரமுத்து சார் அடி இருந்தார் அதில் வந்து என்னை அழகாக சூப்பராக ஆட வச்சுருந்தீங்க சரி விடுங்க ஆட வச்சுருந்தீங்க அழகான்றது மக்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தொண்ணூறு போட்டு விட்டேங்க இப்போ வரைக்கும் எல்லாரும் கூப்பிட்டு அப்படி அப்படி நான் ஆட வச்சுறாங்க ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி மாஸ்டர் என் தம்பி கார்த்தி இப்போ வரைக்கும் நான் நிறைய தடவை சொன்னேன் திருப்பி சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க ஒரு ஒருத்தர் முக்கியமான ஒரு தேட்டை சொன்னார் ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இல்லைங்க லாஸ்ட் ஒரு ஒரு அஞ்சாறு படங்க வர ஓகே தான் பட்டு அதாங்க ஒரு லக்குன்னு ஒன்று இருக்குங்க ஒரு புழுக்குன்னு ஒன்று இருக்குங்க ஒருத்தங்க அடித்தா அப்படி கொண்டு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாப்பில்ல நான் அப்போயே அவர்கிட்ட சண்டை போட்டேன் புழுக்கு அப்படின்லாம் தயவுசே சொல்லாதீங்க லக்குன்றது உடனே வருங்க ஆனால் திருப்ப வந்து டேலண்ட் இருந்தால் தாங்க தக்க வைக்க முடியும் சும்மா லக்கே வந்து லாபக்கு காலம்புறம் கொண்டு போகாது அவள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் தெரியுமா உங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் கஷ்டம் எல்லாத்தையும் கஷ்டப்படுறாங்க அதே மாரி மக்களுக்கு பிடிக்கணுங்க எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கணும் அவ்வளோ மனக்கட்டுறாப்பில் மனங்குத்தி பறவையில் வந்து நடிக்கிறப்ப வந்து ஃபஸ்ட்டு தடவை வந்து அந்த படத்தை நடிச்சிருக்கப்ப ஒவ்வொரு நாள் வந்து நைட்டில் வந்து ரூம் அண்ணே அந்த இது ஓகேவா அது நல்லா இருக்குமா அண்ணே சூப்பராக இருக்குமான்றாப்பில் நான் சொல்லுவேன் தம்பி டிவியில் பார்த்துட்டு அளவு கடந்த அறிவு உங்களுக்கு ஓவராக இருக்குது எல்லாத்தையும் இப்படி கலாய்க்கிறீங்க இவ்வளோ பேசுகிறீங்க நீங்கள் வந்து ஏன்ட்டு கேட்குறீங்களா தம்பி வேண்டுவே அன்னைக்கு இல்லைண்ணே நீங்கள் எதாவது பொதுவாக நீங்கள்
அப்போ வந்து இதை கார்த்தி டவுட்டே இல்லை கத்தி ஏன் கார்த்தின்டுவே இல்லைண்ணே ஓகேண்ணே ஓகே அண்ணே பாட்டுலாம் கரெக்டாக இருக்குமில்லண்ணே ஓகே ஓகே சூப்பர்ண்ணே சூப்பர்ண்ணே கண்டிப்பாக பிஎன்சியில் எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக அது போய் சேருமண்ணே எல்லாம் அது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க திருநெல்வேலி பக்கம் தான் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இப்படி என்னமோ ஒன்றுமே தெரியும் அதை நான் கேட்கலாம் ஆனால் உருட்டாவாக இருக்கும் அப்படி கேட்பாப்பில்ல சீமராஜன் அதே தான் ஒரு நாள் கூட அந்த இது காட்டிக்கிட்டே தான் இல்லை அவ்வளோ மெனக்கெடு அவ்வளோ யோசிக்கிறாப்பில் நம்ம எதை பண்ணணும் எதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற வரைக்கும் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காப்பில் அதனால் இந்த அம்பிகோடா இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய இடத்துல வச்சுருக்காங்க முன்னால் மாவட்டத்துக்கு இவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க அப்புறம் ஊருக்கு இவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க அப்புறம் தெருவுக்கு இவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க இன்னைக்கு வீட்டில் ஒரு குடும்பத்தில் அஞ்சு பேர் நாலு பேர் தம்பி ரசிகராக தான் இருக்காங்க அவ்வளோ ஒரு பெருமையாக இருக்குது தம்பி எங்கே பார்த்தாலும் முதல்ல ஒருத்த ஒரு நடிகை நான் பார்த்தா நீங்கள் எப்படி நானும் கேட்கணும் நேரம் நம்மகிட்ட ஓடியாரு வாங்க ரைட்டு ஏற்படுத்துற வலையப்போ கையை பிடிச்சி ஓடியாந்து அண்ணன் அண்ணன் அண்ணேன்றாங்க வாட வாட வாடாண்டு அந்த சிவகார்த்தி எப்படின்னு இருக்காப்புல ஏண்டா வந்ததுக்கு என்ன ஒரு வார்த்தை கேட்டு அப்புறம் கேள்வி நான் எப்படி எனக்கு நல்லா இருக்காது அவ்வளோ விசாரிப்பேங்க சொந்தக்காரங்க மாதிரி ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி தம்பியில் சொல்லி திருப்பதி கோயிலுக்கு போயிருந்து ஒரு மூணு பேர் பிஸ்னஸ் மேன் அவங்க சினிமா கரங்களை கிடையாது என்னை கூப்பிட்டாங்க வரையணும் போயிருந்து போனால் அவ்வளோ கூட்டத்தில் அடிச்சு பிடிச்சி அந்த விஐபி டிக்கெட்டில் போய் நின்னோம் உள்ளே போய் நின்றோன்னு இங்கேயே சொன்னாப்பில் அந்த கூட்டி போனவர் சூரிய சூரிய கிட்ட போக போய் தள்ளிடுவாங்க டக்கு டக்கு டக்குன்னு நான் தள்ளி விட்டுருவாங்க நீ நெருங்க 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 பின்னாடியே வந்துக்கிட்டே இரு பின்னாடியே வந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்புறம் சாமியை பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி ஆள் நெருங்க 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 பின்னாடியே பின்னாடியே பின்னாடி அப்படி போய்கிட்டே இருந்தேன் மா சாமியை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் கிட்ட போனவங்க புதுசாரி பார்த்தோம் சூரிய எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாரு அந்த திருப்பதியில் புதுசாரி எனக்கு அப்படியே அந்த வெங்கடாஜலை பற்றியே கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு சண்டால ஒரு இங்கடா இவ்வளோ போராட்டி வந்துட்டு இருக்க இங்கே வந்தோன்னு சூரிய எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்குங்களா நல்லா சிவகார்த்தி எப்படி இருக்காப்புல நல்லா இருக்காப்புலையா சிவகார்த்தி அந்த மூணு பேர் சொன்னாங்க இது தாங்க எங்கேயே இருக்கா மனுஷன் பாருங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த கோவில் முன்னாடி வந்து உங்களை கேட்டு மூலமாக அந்த சிவ சிவகார்த்தி எப்படி இருக்காருன்னு அவள் வந்து விசாரிக்கிறாப்பாங்க இது தாங்க அவன் சம்பாதிச்சது அந்த பையனை நீங்கள் இன்னும் பார்த்துக்கிட்டேருங்க அவன் இன்னும் மிகப்பெரிய உச்சத்துக்கு போவேன் பாருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சொல்லிட்டு அப்படியே நேர கீழே அப்பன் திருப்பில் வந்து சாமியை கும்பிட்டேன் சாமியை கும்பிட்டு வந்துட்டு எல்லாம் வெளில ஓடியாந்தால் ஒரு ஐயர் வயசான ஐயர் ஒரு அந்த பாலித்தீன் கவரில் குங்குமத்தை வச்சு ஓடியாந்து தம்பி தம்பி இதை சிவகார்த்தி என்ன கொடுத்துருங்க அந்த மூணு பேரும் அப்பவும் சொல்லுவாங்க நான் ரெண்டு நாக்கு போன உடனே சொல்லி தம்பிட்டேன் தம்பி எனக்கு ரொம்ப சிலுத்துருச்சு தம்பி எவ்வளோ பேர்த்தை சம்பாரிச்சு வச்சுருக்கீங்க இது இன்னும் மேல் மேல் இன்னும் கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இந்த மக்களோட இந்த ஆடியன்ஸ் இது வந்து தம்பிக்கு வந்து ஒரு வெள்ள மாதிரி தான் தம்பி போகும் இது கட்டுக்கடங்காத வெள்ளமாக போகும் தம்பி இது நான் ஒரு இதுக்காக நான் அப்படிலாம் சொல்லலை நான் சொல்கிற வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இன்றைக்கி எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் எங்கே இருந்து ஆரம்பித்து இதுக்குள்ளே இவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்றது மிகப்பெரிய விஷயம் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் என் மேலே அளவு கடந்து ஒரு பாசம் வச்சுக்கிங்க தம்பி அதை விட நான் உங்கள் மேலே பாசம் வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக தம்பி இந்த மேல் 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 சினிமா கூட மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு உச்சத்தில் நீங்கள் இருப்பீங்க அதை கொண்டு உங்களை உட்கார வச்சுருவாங்க அது ஆடியன்ஸ் மட்டும் இல்லை இந்த பத்திரிகைக்காரங்க மீடியாக்காரங்க எல்லாருமே கொண்டு போய் கண்டிப்பாக உங்களை கொண்டு உட்கார வச்சு அளவு வைப்பாங்க அதுக்கு அதில் நானும் ஒரு ஆளாக இருப்பேன் தம்பி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தம்பி வாழ்த்துக்கள் தம்பி இந்த சீமா ராஜா மிகப்பெரிய ராஜாவை வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் முக்கியமாக ஆடிய ராஜா சார் சார் இன்னும் அடுத்த 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 அடுத்து இன்னும் பெரிய லெவலில் சார் இன்றைக்கி ஆட்டி ராஜா சார்னால் கண்டிப்பாக தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க சார் அவ்வளோ பெரிய புதுசாக வளர்ந்து வந்திருக்கீங்க புதுசாக வர மட்டும் முக்கியம் இல்லை நல்ல படம் அந்த படத்துக்கு எவ்வளோ செலவானும் பரவாயில்ல ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு செலவு பண்ணணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப முன்னாடி ஆர்வமாக வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதுவும் இவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டு பின்னாடி இருக்குன்னு ஆசைப்பட்றீங்க உங்களை எதுவுமே முன்னாடி வந்து கேமரா முன்னாடி காட்டிக்கிறவே மாட்டேங்கிறீங்க அது பெரிய விஷயம் சார் இருந்தால் நீங்கள் கேமரா மாட்டி அந்த காட்டிக்கோங்க சார் கண்டிப்பாக ஸோ ராஜா சார் வாழ்த்துக்கள் கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு நினைக்கிறேன் சாரி மன்னிக்கவும் நன்றி